こんにちは、加藤です。今日のテーマは、これまでやってきた勉強法の中で、役に立ったと思う勉強法についてお話ししていきたいと思います。私の場合は、クロッキーです。初めて聞く方もいると思うので、ちょっと説明しておきます。通常、デッサンとかスケッチとか、まあ、素描なんていう言い方もしますが、そういった鉛筆で、白い紙に書く白黒側の中でも短い時間でささっと書く早書きのことをクロッキーと言いますざっとですけれども時間にしたら、まあ、1時間とか書けるようなのはクロッキーとは言わなくてせいぜい5分とか10分とか長くても20分程度までの短い時間でパッと書くさっと書くそんな風にパッパッと印象を捉えるようなそういった勉強法としてクロッキーというのがあります私、大学入るまでに1年間浪人をしているんですけれども、東京の某予備校、大手予備校で、通常のカリキュラム、授業とは別に、任意で希望者のみ参加できるっていうクロッキー会っていうのが開催されていたんですね。確か週に1もしくは2回あったと思います。私はその開催されるたびにほぼ全て申し込んで参加していたんですけれども、そうするとね、月に多くて8回くらい早書きの練習するんですね。1回の参加で大体3時間、ポーズにしたら10ポーズから15ポーズくらい。いや、10ポーズってことはないですね。14、5ポーズくらい3時間の中でクロッキー帳に書くわけですけれども、短い時間なんですけれども、すごく集中して、最初のうちって短い時間って書き上がらない書き終わらないことが多いんですけれども早書きって早書きの練習をしないとやっぱりうまくならないんですよでパッと見て印象を捉えるってささっと書けるようになりたいっていう風な希望を持つ方多いと思うんですけれども絵画教室とか予備校もそうなんですがデッサンの勉強っていうと1枚の絵あたり1課題あたり結構な時間をかけて取り組むことが多いんですよね通常のデッサンっていうのはどうでしょう私基礎デッサン始めたばかりの頃は、例えばですね、こう木炭紙っていうサイズ、カルトンサイズの、えー、大きさで言うと B2 よりちょっとちっちゃいくらいの画面なんですが、そういった紙を使って制作する場合に、だいたい6時間かける3日、18時間で1枚っていうのが一つの基準でした。18時間という中で、絵を描き始めて描き終わるまで。結構ね、形も直すし、構図も動かしたりするし、そして仕上げはね、描き込むんですよね。がっつり描き込んで一枚のデッサン作品を仕上げるような、そういう勉強法なんです。そういうな風に、一枚あたりに時間かける勉強法っていうのももちろん大事なんですけれども、パッと見てパッと印象を捉えるみたいなことっていうのは、そういったデッサン練習ではなかなか身につかないんですね。じゃあどうやって身につけるかっていうと私はクロッキーっていう短い時間でっていう経験をいっぱい積むことが一番効率がいいというか最短距離だと思います印象を捉えるっていうクロッキーとじっくり時間をかけて形を直していくデッサンと両輪で考えてもらうと効率よく基礎デッサンの勉強ができると思うんですが今日はその中のデッサンではなくてクロッキーについてお話をしていきますクロッキーっていうのを短い時間でってお話ししましたが、ベースとしてはだいたい5分か10分ポーズっていうのが多いと思います。で、その短い時間の中で捉えるから、考えてる暇ないっていうか、一瞬にして決断する、見切る力というか、一瞬パッと、ポーズを見た時の印象を強くインプットして、その印象を定着させるっていう練習に非常に適した。別にモデルさんがいなくても、その辺の風景とかモチーフとか、まあ、施工図をでも何でもいいんですよね。目につくもの、目に入るものっていうのをさっと書いてみる。さっと書くっていうのは、形を正確に取るっていう目標は、デッサンの方で達成していけばいいと思うので、クロッキーの役割としては、印象を捉える。デフォルメって皆さん聞いたことありますかね形を強調したり省略したりして、ちょっと大げさに書くようなことをデフォルメ、デフォルマシオンって言うんですね。強調と省略っていうのも使いながら、モデルさんもしくはそこにある、まあお花でもいいです。植物でも器物でもいいんですけれども、形が、プロポーションがちょっとくらい違っても、それは気にしないで、それよりもなんかこう置かれてる状況だったり、雰囲気だったり。そんな風なモチーフをパッと見た時の観察力という、時間をかけて観察する、そういった力ではなくて、私は洞察力って言葉をよく使うんですけれども、パッと見て見切る力というか、そのものズバリが何なのかっていうのを一気に定着させる力、そういったのを磨くと鍛えるのには、クロッキーが最適だと思います。形が違ってていいわけですから、うまくっていうか、プロポーション合ってなくていいんですね。
それよりも印象雰囲気らしさみたいなそういった部分に特化して書いていってみるで私のじゃあ気をつけていることをちょっとお話ししますと学生の時に先生にクロッキー帳がねどうでしょう5冊くらいたまると先生見てくださいって言って見てもらってでアドバイスを受けてたんですがその時に先生に言われたことちょっと順を追って話していこうと思いますまず最初はですねクロッキーといえどもデッサンのように捉えるつまり縦の比率とかね立ってる時のこの軸の角度とか針金人間というか棒人間みたいなのでバランスを取ろうとするそういったクロッキー結構私やってたんですねそういった勉強法ももちろんいいんですけれどももうちょっとそのふん,なんて言うんでしょう曲線を連続したようなその当時モデルさん見ながら書くっていうのが主流だったので曲線を連続した曲線を組み合わせながららしさを出していくっていうふうに息の長い線を引くように心がけたらどうかというふうにアドバイスを受けました具体的に言うとこう、ね、継ぎはぎのなんかちょんちょんちょんと細切れの線を集積した形を取りながら取りながら間違ってたら直しながらみたいなこう自信のなさそうな線を引いてたんでしょうね先生は一気にギュッとねギュッと引く息の長い線例えば背中を曲げて佇んでる感じだったりすると首からお尻までをね一本の一本の曲線で強弱をつけながら引いていくようなそんな指導をしてくださいました最初のアドバイスでは細切れの線ではなくてつながった一本の線もしくはこう有機的な連続した曲線っていうのを意識してパッと見の印象を的確に強弱で捉えてみてはどうかで私もねそれ聞いてね確かにそうだなと自分の絵を見るとなんかねたどたどしいんですよねなんかプロポーションはね大体合ってた自信はあるんですけれどもパッと見の印象がどうしてもなんかねちょっとロボットみたいな感じというかなんか人というには有機的じゃない作り物のような感じがしてでそれの一つの原因としては強弱を意識した線が引けてなかったことかなと思いますでそのアドバイスをもとに次のクロッキー界からはですね線の数は少なくして細かな描写は置いといてえいや一気火星に回帰上がるっていうかそんなのを心がけてやってみたんですねそうやって見ると5分間っていうポーズでも結構時間余ったりするんですよまあ逆に言うと目鼻口とかもぴょっぴょっぴょっとこうね線しか書いてないからよくね私あのマチスのクロッキーというか、まあ、女性を一筆書きで書いたようなそういったスケッチがあるんですけどその当時は目標にしていましてあんな風に書けたらいいなぁと思いながら単純化した線で特徴を的確に捉えていくそんな風にして通常の形を直し直し書いていくっていう積み上げていくような描写によって見せるっていうデッサンに対してそんな描写はしないし時間もかけないしパッと見の印象が合ってるかどうかっていうまあ居合抜きじゃないですけれども一瞬間で勝負するっていうようなパッパッと捉える感じパッと捉える感じっていうのが私の性に合ってたっていう部分があると思うんですけれども見た瞬間の印象を定着させるそういった力をクロッキーで学ぶことになりましたでやっぱりこうやってみるとなかなか難しいっていうか思うような線が引けないせいでだから毎回取り組むんですね通常のデッサンは私あんまり優等生じゃない以下は劣等生というか不良学生だったので絵が描き終わらないとかですねデッサンが仕上がらないとか加藤お前は未完の帝王だなみたいな書き途中はかっこいいけど終わらせてくれってこう先生に散々言われてたんですけれども通常のカリキュラムではねあんまりいい学生じゃなかったんですが黒木会はしつこく毎回参加してそれでまあ枚数はとにかく誰よりも書いてた自負があるんですねそんな風にして身につけた力って何かっていうとパッと見て捉えるっていうその洞察力物の特徴を一瞬にして捉えるようなそういった勉強法でした今日皆さんにお伝えしたいのはウニアトリエの動画ではデッサンのやり方を直しながら間違うことはいいんですよどんどん直していけばいいんですよっていうようなことを言った動画が多かったんですけれどもそれだけではなくてパッと見てパッと捉えるっていうね簡単便利なじゃないな枚数をこなすことによって10枚目と100枚目と1000枚目では書いた枚数分だけ上手くなったっていうのが自分で自覚しやすい勉強法だと私は思うんですねデッサンでスランプというか停滞したら自分の上達がなんか見えてこないなって言って少しね気分的に落ち込んだようなそういった時には私はクロッキーっていう勉強法を特に押しますなぜかというと5分とか10分で完結するそして枚数書いた分だけ上手くなっていくという実感が得やすい
皆さんも物おじせずに短い時間でクロッキーやってみてはいかがでしょうか上手に書こうって思う必要はないですどんどんデフォルメデフォルメをしていって形が合わないとかプロポーションが合わないとかっていうのは最初のうちいっぱいあっていいと思いますその代わり枚数書いた分だけ力がついていくと信じてやってみてはいかがでしょうか、えー、絵が上手くなっていく人の条件っていくつかあると思うんですけれどもこうやってですねまあ、無条件に素直に信じてやってみるっていうね、書いてみてから、やってみてから考えるのは後回しですから。考えて先へ進めないとかね、これ本当にやった方がいいのかなとかっていうんじゃなくて、まあ、ダメ元で書いてみる。作品ができてから考える。っていう風に、順番を先に書く。そして考える。っていう風にしてやってみてはいかがでしょうか。はい、えー、今日の動画は以上になります。フニアトリエチャンネルではこんな感じで、デッサンとかクロッキーとか、あとはそういった解説動画ですね、を毎日配信しております。この動画が参考になりましたという方は、チャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。